假如说，你能活到一百岁，那你人生一半的一半刚到这儿。那你在这个位置过了这么小的一个弯儿，后面还有这么长的一段人生，可以随心所欲的过。你也就比我多走了这么一点，好像很老成的样子。我先走了，太阳晚安。晚安。拍照了，接完了啊，就看看了。停业，连这儿也结束了。什么也结束了。你怎么在这儿我想在吴苏开一家清朗民宿，正好这家店停业出售了，小心他。谢谢。任谁看，你现在都应该去户部发展吧。对我来说，最重要的不是云兰，而是找回那个弄丢的人。这里有我们很多的美好回忆，如果能再从这里开始的话，应该会很有意义吧，小然，能不能再给我一次机会？之前都是我的错，不管发生什么，我都不应该放手。以后的日子。我绝对不会再犯这样的错了。这么晚了，我先走了。小然。自己开车过来的。哦，丽丽姐的车。我还说送你回去呢。没事，谢谢封路了，走不了了。你好，请问前面怎么了？有辆大货车超高了，卡在隧道里，一时半会儿出不来。你们绕一下吧。我要进市里，就只能走这条路，能绕哪儿去啊？呃，要不然你们找个地方待着吧，估计还得好几个小时呢。谢谢。
啊，没事。这里东西应该还挺全的，住一个晚上没什么问题。没事儿，我在这坐几个小时就行车里有充电线吗？没有。那你不省点电，明天还得导航呢。你还是给我开个房间吧，我去躺一会儿。好。我都忘了，收购之前。停业了一阵子，我去给你拿布草。啊，没事，反正我穿着衣服就躺一会儿就行了，不用的。还是说你想睡帐篷男女授受不亲，保持距离吧。放心吧，我已经做好了打持久战的准备。一年、十年、一辈子，我会等到你解开心结，愿意回头看我的那一天为止。虽然和你独处机会难得，但是我也没有打算。今天就能让你回心转意。你有没有人说你现在变得很……没有，你是第一个，因为我只对你这样就当做是普通朋友开个民宿，黑夜前请你来住一晚。谢谢。晚安。想念了太久，从前那个路口，孤单的人一直在等候。最怕那一句“不过是朋友”，转身后有许多借口，在时光里。回头，奔向。
像记忆路口，我寻觅过太久。这会最舒适，我欠你的等候，想和你的以后，不再孤单漂流。如果爱又重逢，我多想牵你的手，陪在你左右。秀儿，我进来了。不放手。你就真的打算在便利店上班，不回好哥那儿了？我想换个环境了。我看网上都开始抵制唐嫣的新歌了，山哥那边怎么说？正打算和你说这事儿呢，我不打算起诉他们了。嗯？我让他们把那些歌全部下架，无偿解约，让唐嫣再也不要出现在我的面前。最近舆论闹得厉害，他们也不想把事情搞大，所以就同意啦。就这样？嗯。就算我能拿回那些歌的版权，又能怎么样呢？自己再唱一遍再发表啊。之前不知道那是一个泥坑，现在明知道里面都是像唐嫣、郑洁那样的臭鱼烂虾，我还在里头打转干嘛呀？我也不想再和他们纠缠下去了，打官司赔偿什么，倒不如让自己先清静一阵子，挺好的。谢谢你和老隋了，要不是你们俩，我可能又赔歌又赔钱。假的什么呢？快快快快快，你哥们处理一下。我让你别冲动，别动手，你又打架了。桂姐就这么算了，我可没有那么容易就算了。总得让他们受点皮肉之伤吧，啊！我以为我发现你这个人有意思的啊，这些年一点长进都没有，你处理问题的方式都没有点新鲜的。没有，就这么点本事。哎，对对对对了，肖让奇又回来了，你知道了？嗯，不光阴魂不散，动静还不小呢。这次又接了一个玲珑山的民宿吧？嗯。昨天那边不是封路吗？你们俩，难道你们停止你的想象？什么东西发生什么东西？嗯嗯嗯，上班去了。嗯嗯嗯，是不是？不要再打架了。知道了。去吧。小哥，你看这个，我觉得这个方案比较不错。这里的蓝色和这里的橘色，到时候调整一下，换成白色的。哦，对，这里就换一下。行，肖总说，文件我做的修改，你看。嗯，可以，没问题。去吧，去。还有这边，到时候也换一下。好，还有这个方案。这是不是太蓝了？你肯定蓝。哎，你好，找你的。哎，你好。啊，对对对，好。啊，没问题，嗯，确认吧，嗯，好。这个蓝色到时候再换一下。和电台的深度合作已经谈好了，今天就可以开始执行。辛苦了，应该的。肖总，咱们不是最近确认少招聘吗？刚才到了面试环节才被我们发现，是陈菲儿。是我陈飞儿，怎么了？你不能来这儿。我是通过正规渠道投了简历的，过了初筛，过了笔试，能行就行，不行就算。搞什么暗箱操作？面试官怎么说？那什么，看见是陈小姐，就没进行下去。既然来参加面试了，就应该有个结果。林总，你来做决策。
，能不能跟我讲讲，怎么想起来搞这么一回事啊？我投了十家公司，除了季风，还有另外两家也进了周面，但我更倾向于这，因为我想在赵明轩跌倒的地方站起来。能不能放下赵明轩，把自己未来的路走得开阔一些啊？我是在利用和赵明轩的过去，把自己的未来走开阔。你知道我的，没上过班，算不上有竞争力，但这么些年，我对酒店行业耳濡目染，总归有些了解。而且我学习能力强，做的不一定比别人差。倒是也有道理。了解一下季风养老社区，就算不报名，也可以免费领鸡蛋哦。了解一下，对对对，这边。叔叔，了解一下季风养老社区，现在报名可以享八五折。小哥哥，给家人了解一下吧，可以给爸爸妈妈看一下的。对，啊好，阿姨再见。新来的，换地儿了。还没走呢，妈呀！你这是用 PPT 当 Word 用啊？你在公司网盘里找一下最新的模板，就是橘红色那一套。来，起来吧，来。公司的素材呢，都在这个网盘里。都在这儿，品牌部更新了之后也会上传到这边。看明白了吗？差不多吧。这样吧，我找一个录屏软件，把这些操作都录下来。回去你好好琢磨琢磨，研究研究。工作的前半年呀、啊，有不会的地方，不丢人、啊，只烦人。这要是半年之后还不会，那可就丢人了。谢谢。行，那我走了，你也早点休息啊。哎，无所不能的林副总，也有这种可爱的尴尬时刻呢。这有什么好尴尬的呀？这是爱的勋章。来，送你了。对了，下个星期的房间不用帮我预留了。我租了房子，准备搬出去。你这变化的快的，我有点适应不了呀。年纪大了，适应能力是会变差的。哎，你别说啊，我就这么看着你一步一步走出来，一天一个变化，我还真是有点老父亲的感觉。你别占我便宜啊！怎么了？是你说我老的，还不信我倚老卖老了？哎，那你搬哪儿了呀？改天我给你把把关，看看环境。哦。行，你也早点下班啊。上班，我去季风，顺路一起走吧。顺路能顺到我这来？顺心吧。谢谢你的好意，不过最近我晕车。我也晕车，那一起走吧。
你这是什么意思？就是你小的意思。这涂鸦强还在，你记得吗？有天晚上你喝多了。今天晚上几点下班？晚上有采访。肖总，你这次回来是搞事业的吧？别卖社会丑传。我觉得你比事业重要。最近呢，天气寒冷，还有雨雪预警，所以我们调度中心二十四小时监察电网的运行监控，好保证在恶劣天气的情况下，安全的生产各项工作。嗯，目前呢，受损的线路正在陆续恢复用电，我们的维护人员呢，也在开展特巡，全面消除电网的安全隐患。好，谢谢你们接受采访。啊，没事没事，不客气。哎，大家好。辛苦了，辛苦了啊！来，喝点咖啡。谢谢，谢谢。干嘛？看你啊，何记者，你男朋友啊？啊，那我们可沾光了啊！我没有男朋友。啊，谢谢你们，辛苦了。快了，快了。能不能不要搞这些啊？向然，哎，你把点心带回去吧。我不要。哎，你开车前都不看仪表盘啊？无所谓啊。真的有事儿的话，就该亮红灯了。可我知情是一码事，别把生命安全当玩笑。哎，你上我车里待着吧。不用。你非要和我一起动着吗？到时候动手感冒了，我肯定要去照顾你。你就这么想和我在一起？修好了，就是车里面扎了根钉子，我已经换上备胎了。谢谢，不客气。哎，是不是觉得许我跟着还不错？他
太冷了，快回家吧。我来吧，你去上车。喂，林副总。哎，小冉，肖总有联系过你吗？我打电话联系他，一直联系不上。他怎么了？哎，生病了，发烧在家休息了。病了？哎，对，你现在有事儿吗？我想让老孟做点吃的给他送过去，但是我现在有点事儿，实在是走不开，你能不能帮我去看看他呀？给他点个外卖吧。不是，这这生病的人他都矫情。闹情绪，他不想吃外卖这几天。那就说明他还不够饿。我早上去看他的时候，这人都烧到三十九度了，都烧迷糊了。我让他去医院，他也不肯去，这真是挺让人担心的。嗯何小然答应一会儿去看你这鬼样子。堂堂肖总有今天呀！啊，老崔，帮帮我，想让帮你，啊，你求我呀！
肖尚奇好像真病得不轻，那那温表都四十二度，要爆表了都。哥，怎么了？水果，水果，拿水果。哦，水果。哥，小块儿要小块儿，我这嘴能吃掉的。啊，对对对对对，小块儿，我切了，我刚切了，小一点啊。来，小块儿的。嗯，我喂你，干干干。乔然啊。想要问厂一点事儿，我得走了，要不然你过来看看他吧。啊，再来一块，干嘛？拿拿个拖鞋。哦，拖鞋，拖鞋，拖鞋。来来来来来，换上。小然啊，我想要问厂一点事儿，我得走了，要不然你过来看看他吧。密码没改，我就开门进来。了。因为帮我修车感冒的。我要说是的话，你会留下来陪我吗我今天过来有话要跟你说，我觉得有些事情说清楚比较好。你是不是觉得我暗恋你八年，这段感情没那么容易放下？所以在这段感情里面，你可以随心所欲，想开始就开始，想结束就结束，而我，只能是那个等待你做决定的人。我不是那个意思。我们分手确实有误会，也有不得已的地方。说实话，在青山再见到你，知道所有的真相之后，我也不是没想过跟你重新开始。但是后来我想明白了，不能再跟你走下去了。我们之间，不管是你父亲的事。还是非要的事，都不是最大的问题。最大的问题是，我已经不相信你了。我对你来说，是一个随时发生的事情都可以放弃的人。我不想要这段被动的感情。其实我也纠结过，也惋惜，不甘过。不过那些都已经过去了。现在大家都回到了正轨上，一切都刚刚好。所以我也不想走回头路了。我也不想走回头路。我想我们一起往前看。叫你再这么折腾下去，无数我也待不下去了，我就要往别的地方去了。如果你还愿意，我们还可以继续做朋友，不过也只能是朋友了。
还没吃饭吧？给你点份炸鸡。老崔都告诉我了。啊。两包一茶叶蛋，两份。我这早餐就那么好吃？这也不是摊铺里的员工折扣吗？哎，对了，正好、哦、你爱用的那个洗衣液用没了，味道确实好闻啊！怪馋的我就代劳了。嗯，这点也该下班了吧？哟，不错呀、啊，今天没迟到。您这天天来订寿啊？敢迟到吗？我。忙的呀，每天这个点就出来，晚上我上班才回家。下班了吧？我带你去个地方，换个衣服。哥们，帮我在这放一下。好。快开门！你到底要带我干嘛呀？啊！欢迎光临！欢迎光临！这个，帮我拿三套。这是我们家新上的香氛，有助眠的功能。可以啊，老师。哎，这盒子还有这个功能呢，我都不知道，有意思。待会我也要买一盒。这歌的版权是不是还在正杰呢？那、哎、你不成了侵权了吗？侵什么权啊？版权我给你买回来了。不过我就买了这一首啊，多了我可买不起。而且我觉得你说的对，唐岩创过的歌是歌影，不要就不要了。哼、啊，但这首不一样，这首是你的首发，又在你的名下，多有意义。所以我觉得机会一定要把握在自己手里。我呢，就去找郑杰，钱正常给了，皮肉上又讨回来点，还没落着便宜。何必呢？这歌是他们给我下的套，不吉利。这是你第一首单曲啊，我觉得好听，喜欢，我就得把它放在我人生中做出来的第一个东西上。以后你想到这首歌的时候，别再想什么套路。刘强也能喜欢听，喜欢到放在包装盒里。老崔，你为什么能做到这种地步？废话，欺负到我慧姐头上来了，我没给唐嫣那孙子灭了，就算手下留情了。哎，不过我得说说你啊，上次放下音乐是因为他，这次又是因为他。好几天没碰吉他了吧？我上次是不能弹，这次就是想歇会儿而已。哎，就是嘴硬。
看着勇往。走吧。去哪儿啊？回公司签约呀、啊，用了你的歌，不得给你分利润啊？别说，现在是有点小老板的样子了啊这小区看起来还挺好的呀，那你和别人合租，一个人住可以吗？这样价钱合适。再说了，我从小长大的地方比这糟糕一百倍呢。什么地方啊？一个幽暗又油腻的地方，好像空气鞋底都是粘的，鞋洗不掉，也钻不出去。现在不是已经钻出来了吗？